Fjölmennasta kvennaverkvall Íslandssögunar setti samfélagið úr skorðum í dag. Alltaf 100.000 komu saman í miðborg Reykjavíkur til að krefjast jafnra launa og að kynbundnu ofbeldi verði útrýmt. Sumar konur þurftu að vinna í kvennaverkvallinu og myndu á að þær varu ómissandi. Karlar hlaupu undir bakka á einhverjum vinnustöðum. Hátt í 6000 hafa látið lífið í loftára sem Ísraela á Gaza. Aðstóðar framkvæmdastjóri saminuðu þjóðana segir alþjóðalög þverbrotin bæði af Ísraels her og hamasliðum sem skýla sér í þéttri í búðabyggð. Hér að saksóknari vill yfirheyra personur og leikendur í samherjamálinu út í Namenbíu áður en hann getur lokið rannsóksinni sem hefur staðið í fjögur ár og hann kallar stærstu spillingar rannsókn Íslands sögunar. Gott kvöld. Vegna kvennaverkvallsins í dag verða sjónvarsfettir ekki táknmálstúrkaðar í kvöld. Fréttaþjónustan hefur borið þess merki í dag, enda margar stöður á fréttastofinni og mannaðar. Konur og hvár lögðunuður störf um allt land í dag og kröfðust jafnra launa kynjana og að kynbundnu ofbeldi verði eitt. Einn fjölmennasti útifundur sem haldin hefur verið á Íslandi fór fram á Arnarhóli í dag. Haukur Hólm fréttamaður, þú er fylst með í dag. Já, við fyndust með í dag og það var gott veður til fundarsóknar hérna í Reykjavík í það minnsta og konur og fleiri letu sér ekki segja sér það tvisvar því að það var fjölmennt á Arnarhól og það var mikil stemming á þessu fundi, það er alveg út að segja það. Við skulum aðeins sjá hvernig þessi fundur gekk fyrir sig. Fólk, konur í algjöru meira hluta, streymdu í stórum stíl úr öllum áttum að Arnarhóli á öðrum tímanum í dag og það var stemning í loftinu. Við ætlum að fara á fundin. Skiptir það miklum áliði að hafa svona fund? Já, ég held það. Ég held þetta bara veki umræðu og vekur okkur til umhugsunar, já. Varst þú á fundinum kannski í 75? Já, ég var á fundinum í 75. Og finnst þið margt hafa breyst síðan í barútunni? Já, já, mjög margt. Og skipti máli að halda eitt fundi viðbótar? Já, ég held að veit ekkert af. Ég held að þetta dugi ekki. En þetta er á vilega bara samt sem áður áfangi. Já, við erum að vera að það. Af hverju? Bara því að við erum að berjast fyrir réttindum okkar og allra hinna kvennana og hvaruna á Íslandi. Þó að ástandi sé ágætt hérna með mörg lönd, má það vera betra? Já, 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 algjörlega. Það eru konur enda með læri launin kallmenn og þeir eru að taka á sig ábyrð sem að Þú veist, kallarnir eru kannski ekki að taka á sig og svona. Líkt og fyrir 48 árum við erum að vel til útifundar og líkt og fyrir 48 árum var fjölminni hér á Arnarhóli. Ég treysti mér ekki til að segja hvað þetta eru margi fundagestir en ég treysti mér þó til að fullir það að þeir eru fjölmargir svo ekki sem er að sagt. Það er erfitt að slá tölu á svona fjölda en haft hefur eftir lögreglunni að líklega slægi hann hátt í 100.000 manns. Mann hafi var þjætt á hólnum og teigði sig langt í allar áttir út frá honum og það var bara áttu hugur. Hvort sem við erum konur, hvál eða stál, krefjumst við jafnréttis á öllum sviðum. Við erum hér samankomin til að mótmæla feðraveldinu. Og þess vegna segjum við saman Fokk feðraveldi! Og má ég núna heyra í ykkur? Fokk feðraveldi! Og einu sinni enn svo þetta fær ekki fram hjá neinum í heiminum. Fokk feðraveldi! Hvernig er svo stemmingin á fundurinn finnst þér? Herði, hún er bara geggjuð. Er þetta fleiri heldur þú mætti við bjóst við? Já, eiginlega. Bara úki að slána með rengi að Guðborg. Hleip okkur hinga. Þá þau áttu að vera í vinnunni? Já. Þetta var leiskló starfsmenn. Var eitthvað við sem að fá frí? Ekki neitt við sem. Allir launum? Já, já, allir launum. Það voru líka skemmti allir í með skilabóðin sem áttu vel við fundarefni því það var sungið um hvað það er í merkilegt við það að vera karlmaður og sísí sem saumar á síðkvöldum og fríkar út. Og ánægi virtist með fundin á þónum loknum. Mér fannst merkilegt að standa inn í dag því að hugsa til þess að Amma mín stóð hérna 48 árum áður, þannig að maður fyllist bara stolti. Skilabóðin að fundinum voru skýr, en hefur þú trúað því að þau komist alveg til skila? Jú, hann að það. Þetta var hátt að snjall, skýr skilabóð og við höldum bara áfram baráttinni. Svo mörg voru þau orð. Tatjana, nú er þessi dagur að kvöldi komin. 
þessi fundur og þessi dagur, hvernig finnst þér hafa tekist? Mér finnst það hafa tekist frábærlega, að við erum alveg við skýjunum, við sem skipulöðum fundinu og daginn með móttökuna, með samstöðuna sem við fundum fyrir og þetta vel vilja og held að dagskráninni hafi verið frábærð og bara allt hefur tekist bara mjög vel. Það voru mjög margir á Arnarhól í dag. Já, það er ekki bara stærsti fundur í sögu Íslands, heyrist mér. Og skila bóðin skýr hvað fólk vildi að þeirri gert? Já, ég held að við hún komið þessu vel til skýla, fundur hefur skýlað álíktun frá þessir og nú er bara að breyta upp ermann og halda áfram. Þú ert í viðtali okkur núna, þetta er ekki eina viðtali í dag og ekki bara á Íslandi? Nei, þessi viðburður hefur vakið gríðarlega aðhyggli viðum heim og ég er ekki eins sem hefur verið í viðtölum en ég hef verið held í tíu viðtölum í dag við Dubai, Írland, Kanada, Bandaríkin, Holland í fyrramálið klukkan sex þar hefur verið í viðtali við Sernuska Sjónumstöð það er kór frá Sloveniu, kvennakór sem vill fá tekst af áfram stelpur þannig að það þurfum að finna þetta á ennsku og það er mikið, mikið aðhyggli sem þessi dagur hefur bara fengið erlendis Finnst fólki sem hefur verið í sambandi við þig þetta að vera, hvað segja, sérstök aðgerð? Já, Ísland er bara þekkt fyrir kvennafrýðaginn 75 og þessa samstöðu sem skapast í gringum þessa daga. Fólki finnst þetta mjög merkilegt að því Ísland er og þetta drónir og dopnum og alls konar listum yfir jafnbreytti þannig fólk bara spyr hvað vandar upp á, þá þurfum við að útskýra hvað vandar upp á og þó að við séum efsta einhverjum listu þýðir ekki að við hefum náð fullkomnu jafnbreyti hér, það er ennþá nokkuð í land og fólki finnst þetta merkilegt, fólki finnst merkilegt að fórsættis frá þeir að tekur þau verkverklinu í dag og svona, ég held að samstæða er það sem fólki finnst mjög merkilegt. Já, og en það var ekki bara í Reykjavík sem að konur og bara aðrir komu saman vegna hvenna verkfallsins. Við skulum aðeins fá að sjá hvernig þetta gekk fyrir sig víðar hér á Íslandi. Klukkan 11 hófst baráttu fundur á Ráðhústorginu og Akureyri. Fréttamaður rúfræti við kvenna lista konur sem tóku þátt í framboði listans ári 1982. Þær sögðu að tilefni var gleðilegt en jafnframt sorglegt. Það er sorglegt líka að við skulum alla vera hér í dag eftir hvað. Er þetta ekki verið að fjöru tjá ára eða svo? Það er merkilegt. En það hefur heil mikið áunist en við erum bara ekki komin á alla leið. Á Austurlandi komu konur meðal annars saman á eilstöðum. Á hótel Hieraði tróðfyrtu þær fundarsal sem eilega reyndist of lítill en það var mætingin góð. Á fundinum lýstu þær meðal annars reynslusinni. Og þegar umræðan best á nýja húsnöðinu sem við erum að byggja fyrir fyrirtækið þá snúa þeir sér að manninu mínum til að spyrjast fyrir um hvernig húsið er að verða. Maður minn er ekki að byggja þetta hús, það er ég sem er að því. Í Reykjanesbæ var safnast saman í vestlunu miðstöðinu að Krossmóa. Þar var í forgurinni staða kvenna með erlendan bakgrunn á vinnumarkaði. Konur með erlend ættarnafn upplifa meiri fördóma af vinnumarkraði og fá mentum sína gernan ekki megna. Þá fjölmyndu Ísfyrðingar Silfur Torgi miðbæ Ísafjarðar og gengu saman að Edinborgarhúsinu. En af skipulegjöndum kvennafrýtagsins 1975 segir að dagurinn í dag hafi verið jafn fallegur og fyrir 48 árum. Við skulum segja að þetta hafi verið heimsvindburður því að það er ennþá núna eftir allt þessi ár það er ennþá verið að spyrja alltaf um þetta. Alltaf verið að spyrja um þetta kvennafrý, hvernig gátið við gert þetta, hvernig var þetta mögulegt. Gerður segir að aðdraganda kvennafrýtagsins megi rekja til 1970 þegar rauðsokkurheimingin var stopnuð. Þjóðfélagið hafi breyst mikið síðan en enn sé mikill munur á launum kynjana og stöðu þeirra í samfélaginu. Þar sem að var stórkostlegast þarna á fundinu sjálfum var þessi gríðarlega breytt og aldur og allt. Það voru allar konur sem að komu. Já, þetta var ógleymanlegt. Hvenna verkvallið hefur haft mikil áhrif á atunlífið og samfélagið allt í dag? 
Valur Grettisson fréttamaður, þú heimsótt er fjölmörg fyrirtæki í dag og ræddi við vegfarendur. Hvað kom fram í þessum samtölum? Já, ég ræddi við fjölmörga konur í dag og þar kom meðlands fram að ekki gátu allar konur farið í verkfall í dag eins og staltfyrstu sínar. Fyrir því voru afni ýmsar ástæður, þannig var svo kölluð verkfallsvakt á landspítalanum og grænsás á meðan aðra konur hefðu bara raunvæl ekki tíma eða, eða þurfti að gera annað hreinlega. Við ræddum við nokkrar konur að þessu tilefni. Við byrjum bara kannski á límmeðanum. Þið eru ómissandi og það er vantilega ástæðan fyrir því að þið eru að vinna í dag. Það er ástæðan fyrir að við erum að vinna í dag. Við hérna, vinnum hérna sex á vaktinni í dag með full mannaða deil, 23 sjúklingar. Við erum sex á vaktinni, það þýðir að við erum með verkfallsmönnun. Vanlega eru við átta til níu starfsmenn á vaktinni. Hvað ertu að gera nú í dag? Ég er að bara kæri efni, inga og þangað út um alla bæn. Þangað sér það. Ertu nokkuð, uh, ætlar að taka þátt í verkvallinu eftir? Ég, aldrei sé aldrei. En ég veit ekki alveg hvernig það fyrtur inn í. Og þær konur sem vildu taka þátt í deginum, þær fengu frí í dag og ætla að berjast fyrir okkur hinnar sem að eru á vaktinni. Þannig að ég er bara áfram konur og við erum ómissandi. Og þú ert auðvitað í mjög svona karlagri starfstjætt. Það er svona, maður veldur í fyrir sér, þú þarf svolítið að takast á við karlana á hvernig degi það ekki? Jó, jó. Og upplifur þú í vinnunni? Nei, það geri ég ekki. Það er, ég er ekkert eitthvað viðkvæmt blóm sem að, að þarf eitthvað að passa sig á. Nei, því miður, við komumst ekki á mótmálfundin eða ég kemst ekki. Ég þarf að vera hér í dag en það eru nokkrar af vaktinni sem komast en þá eru við með sko frábæra kallmenn sem mæta fyrir. Til þess að koma til mótsvinni, myndur, þá leifði ég einum hóp að koma og kynna í dag. En ég var ekki að kenna, ég fekk bara að njóta að hlusta á þær og þær voru með frábæra kynningu um Adolf Hitler og nasistana og setni heimstrjöldina og hafnusorræðu og rasisma, eitthvað sem að hérna, við þurfum að gera okkur grein fyrir. En hvað finnst þér, finnst þér að mig bæta eitthvað svona þegar kemur að stöðu kynjana? Það er alltaf að bæta og það sem að kannski ég oft sagt að meta einstaklingin, ekki hvað að hvað að tólu ert með. Það er það sem getur máli. Og við verðum að segja frá því að á ferðalagi okkur í samfélagi sá við oftar en ekki uh, ræstingafólk, konur, erlenda konur, við buðum þeim við viðtal, þær þáðaði ekki ímist út að tungumála örðileikum eða treystu sér ekki til þess. Uh, þær voru ekki vel upplýstar um, verk, um rétt, réttindi, eða sem um verkfalli í dag og svo verið sem minnuveitendur hafi ekki sagt þeim mikið frá því. Uh, Sólfi Anna uh, Jónsdóttir er formar eflingar og hún tók þau auðvitað þátt í verkfallinu. Sólfi, uh, við hljótum að spyrja hvort að þetta ná betur til þess að hófs. Já, um, skipuleikendur dagsins verða að svara því en það sem ég get sagt er að það er auðvitað himin og haf á milli kvenna á vinnu markaði. Staða sumra kvenna er einfaldlega þannig að þeirra yfirmenn og þeirra atvinnu rekendur eru ekki að fara að gefa þeim launa leifi til þess að mæta á pólitískan baráttufund. Við hjá eflingu þurfum að takast á við það að réttindi þessa fólks, þessara kvenna, kjarasamningsbundi réttindi séu brotin og við til dæmis þurfum að standa í stappi til þess einfaldlega að þeir fá að mæta á trúnamanna námskeið þannig að þetta kemur mér því miður alls ekki á óvart. En telur þú að þessi fundur minni gagnast í baráttunni fyrir betri kjörum á, í næstu kjarviðræð? Já, það er náttúrulega kjarviðræður að fara að hefjast innan skams og ég auðvitað vona að þessi um, kraftur sem við sáum í dag, þessi kvenna samstæða, hún endist og hún skilir sér inn í veturinn vegna þess að staða eflinga kvenna, verka kvenna, sérstaklega hér á höfuburgsöðinu, náttúrulega skelfileg og það verður einfaldlega að nýta og virkja þessa kvenna samstöðu til þess að lyfta upp þeim konum sem að hafa það verst. Og við veldum líka fyrir okkur hvort að Íslendingar þurfa að vera meðvita eða bara um viðkvæma hópa vinnumarkaði sem hafa ekki sömu kostu og við innfaldir. Ég bara er algjörlega sammála því að um, við hjá eflingu við auðvitað vinnum þvert á tungumál og þvert á þjóður og við höfum náð að klífa yfir alla þessa múra. Það er sannarlega hægt ef viljinn er fyrir hendi um, en já það þarf auðvitað fyrst að finna viljan til þess og halda svo áfram á þeirri leið. Takk, kalla verið það. Verkvall kvenna settu auðvitað svip sinn á líf karla einnig. Þannig fengu afar það hlutverk auðvitað að, að passa barnabörnin og ungir feður sinntu ungjöðanu staðfastir í þeirri trú að þeir lagði sitt að mörgum til heimilishaldsins. Já, maður er ekki varnur að vera á kassanum og, og hérna, sjáum að baka á, á líka. 
Þannig að þú ert þá yfirleitt á skrifstofunni eða það? Já. Og þannig að þú þurftir að mæta hinga í morgun og, og hlaupa það í skarði fyrir starfsfólk, konur og vandalega? Já. Og hvernig svona finnst þið það? Er þetta erfiðara nú helst? Já, það er það. Ég get ekki sagt annað. <laughs> Gæti ég lært að meta kannski framlag þeirra þessara starfsmanna? Það er klásmál, klásmál. Að því ég sé að þú ert með eitt lítinn gutta hérna hlaupendum, hvernig virðist þið svo að þú hefur fengið barn í fangið í dag? Já, já, það var, ég er alltaf gaman að vera með vandabönnir, sko. Kærkomið tækifæri? Já, já, það er bara mjög, mjög gott. En það er náttúrulega kvennaverkvæti í dag og það hefur svona ímis áhrif á samfélagi. Finnst þér að svona, hefur það haft einhver önnur áhrif á þig heldur en að fá barnið fangið? Nei, ekki, nei, nei, það eru ekki mikil áhrif, sko. Ég er bara ánægð með þetta, skulum við vera aldrei upp á þetta bara. Is this a big change or do you do a lot at home? I'd say we, we, you know, everybody contributes what they can, uh, as much as they can, so I, it's not a very big change. I've spent many days with him alone and, and taking care of the household, but so is she, so. And so that's why we take a look now, we just give a part of the board. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Og það var vægast að flókið að fá þjónust í dag eins og margir tóku eflust eftir. Við heimsóttum eina banka útibúið sem var opið í dag eftir því sem við komumst næst í það minnst á Hugborgarsæðin. Sjáum hvað þau sögðu. Kannski útskýra þess fyrir mig bara af hverju þið ákveðið að hafa opið í dag? Það er mjög einfölda ástæða. Oft horfur fólk til þess að það séu einungis konu sem starfi í framlínu útibúa þjónustu. En svo er ekki raunin og hérna í dag erum við sérst að manna eina útibúa okkar á Hefuborgarsvæðinu í dag sem er manna kallmönnum. Þetta er allt strákar sem eru þraulvanir framlínu þjónustu og er að vinna dagstæglega í öðrum útibúum hér á Hefuborgarsvæðinu. Þannig að við sameinuðum kraftana hér á eitt stað til þess að geta veitt okkar viðskiptunum þjónustu. Þú ert auðvitað konu sjálf og tekur ekki þátt í verkfallinu. Má ég spyrja af hverju? Ég vissulega tek þátt í verkfallinu og stið baráttuna en hér erum við bara að opna dyrnar akkurat núna og sem frangatustjóri að þá er það mín skilda að vera hér á staðanu og sjá til þess að við getum veitt þá þjónustu sem þurfa þykir í dag. Þannig að þú ætlar að fara á stuðningsfundinu eftir? Að sjálfsu, stið það heilsugar. Segjum er Ísak, hvernig fannst þér svona andrjóslofft í morgun þegar þú ert að koma í vinnuna og hvernig finnst þér bara að vera í vinnunni í dag? Hún var svo skrítin, andrjóslofft Við náttúrulega þurfum bara að taka það átt í þessu eins og þetta eru og reynum að standa okkur eftir bestu getu. Og þá segjum við skilið við kvennaverkvallið og fjöllum um aðrar fréttir. Rúmlega 700 þá var látið lífið í loftárásum á gasa síðastliðin sólaring. Það eru fleiri en hafa dáið á einum degi frá því að loftárásir Ísrael sess hófust að kvöldi 7. oktober. Neyðarbyrðir eru farnan að berast inn á gasa en margfalt meira þarf til að sinna brýnum þörfum íbúa, sérstaklega með mat, vatn og lif. Öryggisráð saminuðu þjóðana kom saman í dag til að ræða ástandið á gasa og vopnahlé. Engin árangur var að fundinu menn bandaríkjastjórn heldur því fram að vopnahlé gagnist aðeins liðsmönnum Hamas samtakana. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. Ísraelskar konur sem sleft var úr haldi Hamas í gær segja að tíminn í haldi hafi verið afar erfiður en aðbúnaðurum góður talið er að Hamas líðar haldi enn um 200 manns föngnum á gasa. My mom is very much hoping that all the people that were with her will come back and the story is not over till everybody comes back. Talið er að Hamas líðar hafi rúmlega 200 gísla enn í haldi en langflestir þeirra voru teknir höndum þegar vígamenn Hamas reyðust inn í Ísrael 7. þessa mánaðar. Ísrael sér dreifði í dag þúsundum miða yfir gasa þar sem óska var eftir upplýsingum frá íbúum um það hvar gíslarnir væru í haldi. Bandaríkjastjórn hefur þrýst á Ísrael að ræða laust gíslana áður en innrás hefst en vopnarlé virðist ekki í sjónmáli. This violence will never end unless leaders stand up 
and take the brave and humane choices that are required by fundamental humanity. The first step must be an immediate humanitarian ceasefire. And unless something changes, coming days will see more civilians on the brink of death from the continuing bombardment. Here are the saxoknari have after long bit, thank you the hendur cook from Namibiskum Everwoldum, Sam Breta Mikl for Ransokni now Sam Hare Molinu, Sam Han Katlar, Stash to Spitling Ransok Islands Sooner. Það eru liðin tæp fjögur ár frá því að rannsókn samherjamálsins hófst hér á Íslandi og rétt rúmt ár frá því að Finnur Viljálmsson, saksóknari hjá embætti hér að saksóknara, sendi 12 síðina bref til Namibíu með beðnum í misköfn. Í brefinu segir að samherjamálið sé stærsta spillingarmál sem nokkru sinni hefur verið rannsakað á Íslandi. Það snýst um meint peningaþvætti, auðgunarbrot og hundraða miljóna mútugreiðslur til Namibíumanna til að koma höndum yfir kvóta þar ytra sem metin hefur verið á miljarða króna. Gögnin sem beðið var um með brefinu voru fjölmörg. Meðal annars banka upplýsingar um átta félög tengt samherja og 16 önnur namibísk félög sem tengjast málinu. Bakgrunns upplýsingar um tíu namibíumenn og auk þess kynstri nöll af öðrum gögnum og upplýsingum. Afrit af símum og tölvum sem lagt var halda á, greiðslu upplýsingar og ásreikningar, samningar, vitnaskýrslur og upplýsingar um kvóta og útlutanir. Namibíumenn létu Íslendinga býða en sendu loksins upplýsingarnar í sumar. Við fengum tölur þetta gögnum sem að skipta okkar mati tölur um máli. Það er verið að vinna í þeim núna og fara yfir það hvað það er sem við gerum síðan að gögnum máls. En þá er samt ekki allt til reyðu, en stendur eftir að yfirhera fólk úti í Namibíu. Í brefinu fyrir ári fór hér að saksóknari fram á að fá annað kort afrita af skýrslutökum yfir 11 vitnum og sjö sakpórningum eða ef það deyði ekki til að fá að taka skýrslur af viðkomandi sjálfur. Ekki leikur fyrir hversu margar yfirhelslur hér að saksóknari vill nú ráðast í eða vera viðstaddur eða yfir hverjum. Þetta eru skýrslu bæði af sakpórningum og vitnum út í nambi. Við getum ekki farið yfir það hverju það eru. Og lengra við talvið Ólaf Þór Hugsson verður í kastljósi að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Íþróttafréttir kvöldsins, það eru sendar út frá íþróttahúsinu Mýrin í Garðabæ og þar er Einar Örn Jónsson. Einar, hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins? Já, það sem ber hæst er náttúrulega ástæðan fyrir því að við erum hér í kvöld sem er það að byggarkeppnin í handbolta þetta árið er að hefjast með leikstjörnunar og afturöldingar í kvennaflokki. Það var alls ekki alveg óumdeilt að það væri verið að spila í kvennaflokki á þessum mikla baráttu degi og svona komið gagrinn úr ymsum áttum á það. Við tökum það aðeins fyrir og svo ræðum við við landsleiðskonur okkar í fótbolta sem er að fara að takast á við risa, risa verkefni á föstudagskvöldið í þjóðadeild UEFA. Meira þetta allt saman í íþróttum bara hér í rétt eftir andatak. Takk fyrir þetta Einar Örn, svo fer Teodor Freyr Hervarsson yfir veðurhorfur að loknum fréttum. En það er ekkert eftir nema rifja upp helstu aðriði frétta. Fjölmennasta kvennaverkvall Íslandssögunar setti samfélagið úr skorðum í dag. Alltaf hundra þúsund komu saman í miðborg Reykjavíkur til að krefjast jafnra launa og að kynbundnu ofbeldi verði útrýmt. Sumar konur þurftu að vinna í kvennaverkvallinu og myndu á að þær væru ómissandi. Karlar hlupu undir bagga á einhverjum vinnustöðum. Hátt í 6.000 hafa látið lífið í loftárásum Ísraela og Gaza. Aðstóðar framkvæmdastjóri saminuðu þjóðana segir alþjóðalög þverbrotin, bæði af Ísraels her og hammasleiðum sem skýla sér í þéttri í búabyggð. Hér að saksóknari vill yfirheyra persónur og leikendur í samherjamálinu út í Namibíu áður en hann getur lokið rannsókn sinni sem hefur staðið í fjögur ár og hann kallar stærstu spillingar rannsókn Íslandssögunar. Þessum fréttatíma er lokið. Við verðum næst á ferðinni í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Þangað til verið sæl.